こんにちは山奥ゆり子です夏はやっぱりこれ食べなきゃということで今日はスイカの話題をお届けしたいと思いますスイカは紀元前5000年くらい前から始まったアフリカの古代農耕文化の発達中に栽培されたと言われています日本にはいつ頃やってきたのかははっきりと分かっていないそうで諸説あるようですね中国より西の方から伝わってきた「売り」だから「西の売り」と書いて「スイカ」というとも言われていますスイカを丸いまま買う時によくポンポンと叩く人がおられます昔から叩く音で熟した様子がわかると言われていたそうなんです完熟のスイカは澄んだ音でポンポンという音が未熟なものは高い音でポンポンという音が熟しすぎたものは低く鈍い音でボタボタというそうですスイカは収穫されると成長が止まって追熟はしないために甘さも好みで糖度何度のものか見てから買いたいですね糖度12度以上が甘いスイカと言われていますスイカは冷やしすぎると甘みが弱まります買ったら早めに食べるのも美味しく食べるポイントと言えそうですスイカは皮も種も食べられます皮はかき揚げ、炒め物、お漬物で種は煎じてお茶にしたり、煎ってナッツ感覚で食べられるそうです環境にも優しいスイカなんですねお相手は山本ゆり子でした